কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো আজকে আমরা অধ্যায় দুই এর প্রাণী টিস্যুর বৈশিষ্ট্যর কাজ নিয়ে আলোচনা করব গত ক্লাসে আমরা উদ্ভিদ টিস্যুর বৈশিষ্ট্যর কাজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো এটার মধ্যে আমরা টিস্যু সম্পর্কেও বলেছিলাম মনে আছে সবার নিশ্চয়ই যে একই ধরনের আকার বা আকৃতিগত ভিন্ন হতে পারে বাট কিছু কোষ যদি একই জায়গা থেকে উৎপন্ন হয় একই ধরনের কাজ করে তাহলে সেটাই হলো হচ্ছে টিস্যু ঠিক আছে সো উদ্ভিদ টিস্যু তো আমরা প্রকারভেদ পড়েছি তার কাজ পড়েছি আজকে আমরা প্রাণী টিস্যু নিয়ে আলোচনা করব প্রাণী টিস্যুর ক্ষেত্রে যেটা হলো যে আমরা যে দেখো যে আমরা যে দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে কখনো কে খেয়াল করছি আমরা কীভাবে হাঁটতেছি চলতেছি খাওয়া দাওয়া করতেছি কীভাবে সা নিঃশ্বাস নিচ্ছি কেমনে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেছি কেমনে এগুলি কখনো খেয়াল করে দেখেছো যে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা যেমন তুমি হাত যেমন নাড়াচ্ছ পা নাড়াচ্ছ সেটার সাথে কিন্তু তোমার নিঃশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছ ঠিক আছে সেটা কিন্তু একরকম না আবার তুমি যেভাবে খাচ্ছ সেভাবে যে হাঁটাচলা করতেছ সেটাও কিন্তু একরকম না সো সব কিছুর জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা জিনিস আছে যেমন মানুষ পা দিয়ে হাঁটে তাই না আমি চোখ দিয়ে হাঁটতে পারবো না চোখ দিয়ে আমি দেখতে পারবো পা দিয়ে হাঁটতে পারবো তাই তো সো পা দিয়ে হাঁটতেছি হাত দিয়ে লিখতেছি মুখ দিয়ে খাবার খাচ্ছি দাঁত দিয়ে খাবার চিবাচ্ছি হাত দিয়ে কি খাবার চিবানো সম্ভব কখনোই না সো প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা কাজ আছে সো প্রত্যেকটা অঙ্গের আলাদা আলাদা কাজ আছে যেহেতু এখন এই প্রত্যেকটা অঙ্গের আলাদা আলাদা কাজ আলাদা আলাদা এবং এটার গঠনও আলাদা আলাদা সো এই জিনিসগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা টিস্যু দিয়ে তৈরি আবার আমাদের শরীরের ভেতরের যে হার মাংস মস্তিষ্ক এগুলো বিভিন্ন ধরনের আলাদা আলাদা কোষ দিয়ে তৈরি এবং এদের কার্যপ্রণালীও এদের গঠনও কিন্তু সম্পূর্ণই আলাদা সো এই বহুকোষী প্রাণীর আমরা যেটা অলরেডি জানি যে অনেকগুলো কোষ যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ সম্পাদন করে তখনই তাদেরকে একসাথে টিস্যু বলতে হচ্ছে টিস্যু বলা হয় এখন এই কোষের উদ্দেশ্য এক মানে কোষের কার্যপ্রণালী এক হলেও তাদের কিন্তু গঠন আকার আয়তন ভিন্ন হতে পারে যেটা আমরা অলরেডি জানি এখন এটা বেসিক্যালি ডিপেন্ড করতেছে টিস্যু আর কোষের কাজের ধরনের উপরে এখন প্রাণী দেহ বেসিক্যালি চার ধরনের টিস্যু দিয়ে গঠিত ঠিক আছে প্রাণী দেহের যে টিস্যুগুলো আছে সেগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা যায় এই চারটা হলো হচ্ছে আবরণী টিস্যু যোজক টিস্যু পেশি টিস্যু আর স্নায়ু টিস্যু ওকে সো কোন চারটা আবরণী টিস্যু যোজক টিস্যু পেশি টিস্যু এবং স্নায়ু টিস্যু সো এখন আমরা এই চারটা টিস্যু নিয়ে আলোচনা করে আসো প্রথমে যেটা হলো হচ্ছে আবরণী টিস্যু বা এটার ইংরেজি নাম হলো হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যু সো এপিথেলিয়াল টিস্যুটা কি আবরণ টিস্যুর কি আবরণ নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছ যে এটা আবরণ যে জায়গাটা সেটার যে টিস্যুগুলো আছে সেটাই হলো হচ্ছে আবরণ টিস্যু যে টিস্যুগুলো দেহের বিভিন্ন খোলা অংশ ঢেকে রাখতেছে এবং দেহের বিভিন্ন ভিতরের আবরণ তৈরি করতেছে সেগুলোই হলো হচ্ছে আবরণী টিস্যু এখানে দেখো স্ক্রিনে চিত্রে আবরণী টিস্যুর একটা চিত্র দেওয়া আছে ঠিক আছে দুই ভিউতে দেখার জন্য একটা উপরের দিক দিয়ে দেখতে কেমন লাগে আর একটা সাইড দিয়ে দেখতে আবরণ টিস্যুটাকে কেমন লাগে সো আবরণ টিস্যু যেটা বললাম যে দেহের খোলা অংশটাকে ঢেকে রাখে আর দেহের ভিতরের আবরণ তৈরি করে আমাদের ত্বকের বাইরের যে আবরণগুলো আছে ঠিক আছে ইভেন মুখের মুখ গহ্বরের ভেতরের মুখের ভেতরের যে তালু আছে ভিতরের যে আবরণগুলো আছে সেগুলো সবগুলো আবরণ টিস্যু দিয়ে গঠিত আর দেহের ভিতরের যে গ্রন্থিগুলো আছে সেই গ্রন্থিগুলো আবরণী টিস্যু দিয়ে গঠিত হয় সো আবরণ টিস্যুর বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আমরা দেখি যে চিত্র দেখেই দেখতে পাচ্ছ যে আবরণ টিস্যুগুলো কিন্তু এক বা একাধিক স্তরে সাজানো থাকে কয়েকটা লেয়ার থাকে কয়েকটা লেয়ার দিয়ে আবরণ টিস্যুগুলো সাজানো থাকে এই কোষগুলো একটা পাতলা ভিত্তি পর্দার উপরে সাজানো থাকে একটা পর্দা থাকে পাতলা পর্দায় পর্দার উপর দিয়ে কোষগুলো লেয়ার বাই লেয়ার সাজানো থাকে আর এই ধরনের টিস্যুতে বা কলাতে কোনো আন্তকোষীয় ধাত্র থাকে না মানে দুইটা কোষের মাঝখানে কোনো ধাত্র নেই ঠিক আছে কোনো ম্যাট্রিক্স নেই আর আবরণ টিস্যুর কাজটা হলো কি আবরণ টিস্যুর কাজ হলো হচ্ছে দেহের ভিতরের এবং বাইরের কোষ অঙ্গাণুগুলোকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে ঠিক আছে দেহের বাইরের যে অংশগুলো আছে আর ভিতরের যে অংশগুলো আছে সেগুলোকে বেসিক্যালি রক্ষা করা আবরণ টিস্যুর কাজ পাকস্থলী আর অন্ত্রের আবরণী কলা যেটা সেটা হলো হচ্ছে পাচক রস নিঃসরণ করে ওকে এরপরে যেটা আছে সেটা হলো হচ্ছে পেশি টিস্যু বা মাস্কিউলার টিস্যু পেশি টিস্যুটা কি যে আমাদের হাত এবং পায়ের যে আমরা 
চাইলে পারে কিন্তু ইচ্ছা মতো হাত পা নিজেদের ইচ্ছা মতো নড়াচড়া করাইতে পারি তাই না আমরা যেভাবে চালাইতে চাই সেভাবেই চলে আবার ধের কোনো কোনো পেশি আছে যেগুলো আমরা ইচ্ছা মতো চালাইতে পারি না যেমন আমাদের পাকস্থলীর যে পেশি আছে সেগুলো কিন্তু আমার ইচ্ছা মতো কিন্তু এটা চলবে না সো এইটার থেকেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে পেশি টিস্যু দুই ধরনের একটা হলো ঐচ্ছিক আমি নিজের ইচ্ছায় যেটা চালাইতে পারতেছি আর একটা হলো হচ্ছে অনিচ্ছিক পেশি ওকে প্রথমে আসি ঐচ্ছিক পেশি নিয়ে যে আমরা যখন কনুইটা বাঁকা করি বা পা যখন পেছনের দিকে ভাঁজ করি ঠিক আছে তো যেটা হয় যে একটা পেশি সংকুচিত হয়ে বাঁকা হয়ে যায় ঠিক আছে সংকুচিত হয় আর আরেকটা নিচেরটা সংকুচিত হয় আর পেছনেরটা প্রসারিত হয় এই সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে কিন্তু বিভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালন আমরা করতে পারি আর মানব দেহে ঐচ্ছিক পেশির সংখ্যা হলো সব থেকে বেশি চিত্রে দেখতে পাচ্ছ ঐচ্ছিক পেশির একটা চিত্র দেওয়া আছে ঠিক আছে ঐচ্ছিক পেশির কোষগুলো এইভাবে বিন্যস্ত থাকে আর এই পেশিগুলো হলো হচ্ছে যেটা কাজ হলো মেনলি এটা হাড়ের সাথে লেগে থেকে আমাদের অঙ্গ নড়াচড়া করতে সাহায্য করে ঠিক আছে আমাদের যে অঙ্গটা আছে সেই অঙ্গটা নড়াচড়া করতে ঐচ্ছিক পেশি সাহায্য করে এরপরে যেটা আছে সেটা হলো হচ্ছে অনিচ্ছিক পেশি এবং অনিচ্ছিক পেশি কি আমরা ইচ্ছা মতো যেটা নড়াচড়া করাইতে পারি সেটা হচ্ছিক পেশি সো অনিচ্ছিক পেশি হলো যেটা আমরা ইচ্ছা মতো নড়াচড়া করতে পারতেছি না যে পেশিগুলো এখন এই অনিচ্ছিক পেশির মধ্যে কি কি আছে আমাদের যে খাদ্য নালীতে খাদ্য পরিবহন হয় খাদ্যটা যখন আমরা মুখ দিয়ে গ্রহণ করি মুখ দিয়ে গ্রহণ করার পরে এটা তো আমাদের খাদ্য নালী দিয়ে এটা পাকস্থলীতে পৌঁছায় তো এটা কিন্তু যে পাকস্থলীতে পৌঁছাচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের অন্ত্রের যে পেশি আছে সেই পেশিটার সংকোচন প্রসারণের উপরেই কিন্তু খাদ্যটা আমাদের পাকস্থলীতে পৌঁছাচ্ছে তাই না সো এই পেশিগুলোর উপরে কিন্তু আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই ঠিক আছে আমরা ইচ্ছা মতো সংকোচিও করতে পার সংকোচিত করতে পারতেছি না প্রসারিতও করতে পারতেছি না এগুলো তাদের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তারা নিজেরা নিজেরা এই কাজটা করে চিত্রে কিন্তু তোমরা একটা অনৈচ্ছিক পেশি কোষগুলো দেখতে পাচ্ছ এই কোষগুলো কীভাবে সজ্জিত থাকে ঠিক আছে অনৈচ্ছিক পেশির যে কলার যে টিস্যু মানে অনৈচ্ছিক পেশির যে টিস্যুর মধ্যে যে কোষগুলো আছে সেগুলো এরকম দেখতে আর অনিচ্ছিক পেশির মধ্যে হৃৎপেশি নামে আরেক ধরনের বেশি মানে বিশেষ আলাদা ধরনের একটা পেশি আছে এটা হলো নিজে নিজে কিন্তু পর্যায়ক্রমে সংকুচিত প্রসারিত হয়ে দেহ রক্ত সঞ্চালন করে হার্ট যে পাম্প করে ঠিক আছে শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ডটাই এই পেশি দ্বারা গঠিত সো অনৈচ্ছিক পেশির যে কাজগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আছে যে দেহের আকৃত দান করে এবং অস্থি সঞ্চালনে সহায়তা করে নড়াচড়া ও চলাচলে সাহায্য করে দের ভিতরের অঙ্গনুগুলো অঙ্গগুলোকে অঙ্গাণুগুলোকে রক্ষা করে আর হৃৎপেশি দিয়ে রক্ত সঞ্চালন রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে রক্ত সঞ্চালনে হৃৎপেশি ভূমিকা রাখে ওকে এরপরে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো হচ্ছে যুজক টিস্যু বা কানেকটিভ টিস্যু যুজক মানে কি সংযোগ দেয়া কানেকশান দেয়া সো এটা হলো হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু এখন যোজক টিস্যুর বেসিক্যালি যে কাজ মানে যোজক টিস্যু যেটা হলো হচ্ছে প্রাণীদের বিভিন্ন টিস্যু এবং অঙ্গের মধ্যে সংযোগ সাধন করে বিভিন্ন যে টিস্যু আছে অঙ্গগুলো আছে এগুলোর মধ্যে কানেকশানটা যোজক টিস্যুর মাধ্যমে হয় এই টিস্যু প্রধানত কঠিন তরল এবং মেদময় হয় তিন ধরনের হইতে পারে কঠিন হইতে পারে তরল হইতে পারে ঠিক আছে আবার মেদযুক্ত হইতে পারে যেমন রক্ত হার তরুণাস্থি মেদময় কলা এগুলো হলো হচ্ছে যোজক টিস্যুর উদাহরণ তোমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছ দুইটা যোজক টিস্যুর ছবি দেওয়া আছে চিত্র দেওয়া আছে একটা হলো রক্ত আর একটা হলো হচ্ছে হার রক্তটা তরল হারটা হলো কঠিন এখন যোজক টিস্যুর কাজ কি যোজক টিস্যু এক এক ধরনের যোজক টিস্যু এক এক ধরনের কাজ করে থাকে যেটা হলো হচ্ছে হাড়ের ক্ষেত্রে যদি আমরা আসি যা হাড়ের প্রধান উপাদান হলো হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাড় গঠনের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম হাড় যে যোজক টিস্যু হাড়ের যে কাজটা আছে হাড় যে কাজ করে সেটা হলো হচ্ছে দেহের কাঠামো গঠন করে দেহের ভার বহন করে আর দৃঢ়তা প্রদান করে পেশি বন্ধনী বা টেন্ডন পেশিকে হাড়ের সাথে যুক্ত করে মেদ কলা যেটা আছে মেদ কলা মেদ টিস্যু সেটা হলো হচ্ছে স্নেহ পদার্থ সঞ্চিত রাখে তারপরে তন্তুময় যোজক টিস্যু ফুসফুস এবং রক্তনালীর প্রাচীর সংকোচন প্রসারণে সহায়তা করে তরুণাস্থি হাড়ের চেয়ে নরম এবং অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি টাপ চাপ ও টান সহ্য করতে পারে তরুণাস্থি মূলত হলো হচ্ছে একটা নরম ধরনের হাড় যেটা হলো হচ্ছে চাকু দিয়ে কাটা যায় এমনিতে যে আমাদের শরীরের যে হাড়গুলো আছে সেগুলো কিন্তু চাকু দিয়ে কাটা সম্ভব না বাট তরুণাস্থিটা চাকু দিয়ে কাটা সম্ভব তরুণাস্থিটা বেসিক্যালি মানুষের শরীরে পাওয়া যায় নাক এবং কানে ঠিক আছে কানের লতি এবং নাকের যে হাড়টা আছে সেটাই হলো হচ্ছে তরুণাস্থি আর তরল যোজক কলার মধ্যে আছে রক্ত যেটা হলো বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য যেমন অক্সিজেন খাদ্য রেচন পদার্থ ইত্যাদি দে
আক্রমণ প্রতিরোধ করে কারণ রক্তের মধ্যে যে রক্তকণিকা আছে রক্তকণিকার মধ্যে তিন ধরনের রক্তকণিকা থাকে এর মধ্যে হচ্ছে লিম্ফোসাইট নামে বা শ্বেত রক্তকণিকা নামে যে রক্তকণিকাটা আছে সেটা মূলত আমাদের শরীরে রোগ পরিবহন ক্ষমতা প্রদান করে শরীরে কোনো রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে সেটা এই শ্বেত রক্তকণিকা ধ্বংস করে দেয় ঠিক আছে রক্ত হলো তরল যোজক কলা ওকে এবার আমরা সর্বশেষ প্রাণী টিস্যু নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো হচ্ছে স্নায়ু টিস্যু বা নার্ভ টিস্যু এখন প্রাণী দেহে যে কলা যে টিস্যুর মাধ্যমে আমরা উদ্দীপনায় সারা দিয়ে উপযুক্ত প্রতিপদন সৃষ্টি করতেছে সেটাই হলো হচ্ছে স্নায়ু টিস্যু বা নার্ভ টিস্যু এখন এই স্নায়ু টিস্যুটা কি যে আমাদের শরীরে যদি কোনো মশা কামড়ায় বা শরীরে যদি কোনো আঘাত লাগে সেটা কি হয় যে আমরা কিন্তু টের পাই তাই না টের পেয়ে আমরা কিন্তু সেটার জন্য একটা উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করি ঠিক আছে এমন উপযুক্ত প্রতিবেদন কেমনে সৃষ্টি করি যেমন ধরো আচ্ছা এটা আমি একটু পরে বোঝাচ্ছি আমি আগে স্নায়ু টিস্যুগুলোর বর্ণনাটা দিয়ে নিই তো যেটা হলো হচ্ছে স্নায়ু টিস্যুর একক হলো হচ্ছে স্নায়ু কোষ বা নিউরন মস্তিষ্ক অসংখ্য ধরনের স্নায়ু কোষ বা নিউরন দিয়ে তৈরি আছে প্রত্যেকটা নিউরন তিনটা অংশে বিভক্ত চিত্র তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তিনটা অংশ থাকে একটা হলো হচ্ছে ডেনড্রন একটা কোষ দেহ আর আরেকটা হলো হচ্ছে অ্যাকশন ঠিক আছে তো এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তোমরা পরবর্তী ক্লাসে জানবা এখন আপাতত স্নায়ু টিস্যুর কাজটা জেনে রাখো যে স্নায়ু টিস্যুর কাজটা হলো হচ্ছে কি যে দেহের বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং সংবেদন গ্রহণকারী অঙ্গ থেকে গৃহীত উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে যে আমাদের শরীরে যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় এবং সংবেদন গ্রহণকারী অঙ্গ আছে সেখান থেকে যে উদ্দীপনাটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা মস্তিষ্কে প্রেরণ করে দেহের কার্যকর অংশে উদ্দীপনায় সারা দেয় যেমন মশা কামড়ালে অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠানো হয় ঠিক আছে মস্তিষ্ক হাতকে এ কথা জানায় তখন মশা মারার চেষ্টা করে আর উদ্দীপনা বা ঘটনাকে স্মৃতিতে ধারণ করে আমাদের যে বিভিন্ন মেমোরি থাকে গুড মেমোরি ব্যাড ব্যাড মেমোরি যেটা আছে এটা হলো হচ্ছে আমাদের মেমোরিতে ধারণ করে মস্তিষ্কে ধারণ করে স্মৃতিতে আর দেহের বিভিন্ন শরীর বৃত্তীয় কাজের মধ্যে সমন্বয় ঘটে যে শারীর বৃত্তীয় যে বিভিন্ন কাজ আছে এগুলোর মধ্যে তারা সমন্বয় ঘটে এখন স্নায়ু টিস্যুর যেটা বলতেছিলাম যে উদাহরণ একটা দেওয়ার কথা ধরো তোমার হাতে একটা মশা কামড়াচ্ছে তুমি হঠাৎ করে তুমি মনে করো যে পরের টেবিলে বসে পড়তেছো এখন মনে হলো তোমার হাতে কি যেন বসছে কি যেন কামড় দিল মানে তুমি একটু ব্যথা পাইলা তখন কি হয় প্রথমে তো যে তুমি হাতে যে কামড়টা খেয়েছো কামড়টা খাওয়ার পরে এই হাতের থেকে স্নায়ু কোষের মাধ্যমে এই ঘটনাটা তোমার মস্তিষ্কে পৌঁছেছে মস্তিষ্ক তখন চোখকে অর্ডার দিতেছে যে ওইখানে কি হয়েছে দেখো চোখ তখন সেটা দেখতেছে চোখ দেখে আবার সে মস্তিষ্কে ফে মানে রিটার্ন খবর পাঠাচ্ছে যে ওইখানে একটা মশা বসছে তো মস্তিষ্ক তখন স্নায়ু টিস্যুর মাধ্যমে যেটা করতেছে হাতকে অর্ডার দিতেছে যে মশাটাকে মারো ঠিক আছে মশাটাকে মারার জন্য আরেক হাত দিয়ে যখন তুমি মশাটা মারলা ঠিক আছে মশাটা এই যে পুরো কার্যকলাপটা এটা টোটালি কিন্তু স্নায়ু কোষের মাধ্যমে সম্পাদন হচ্ছে সো আজকের ক্লাস এখানে শেষ আশা করি কোনো সমস্যা নেই তারপর যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবা ঠিক আছে ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ